让曹家的列祖列宗都来听听吧，曹家出轨啦！老姨，我要生了，还早着呢。我真的要生了，一点动静都没有，疼吗？你看。在斋堂念经了，大少爷的两个姨太太赶在一个时辰生孩子，光庭小姐寻死觅活的，却不知怎么也把我捎带上了。大雪纷纷扬扬的下着，吹腾风把灯笼穗子吹得忽又翻动，让人冷到骨子里去了。那一年，我十六岁。清修，让你把经都念乱了。你在看什么？我在看太太。不，我在听太太，听太太念经。你喜欢听我念经？喜喜欢。喜欢以后就来。老爷知道会打死我的。他不会的。对了，老爷今天还问我来着。问你什么？问我。有有几人没看见您了？是不是想您了？那你怎么说？
没吵着您吧？阿比，太太，您有什么吩咐？二哥是顺便来看看我的，别难为他。哎，太太，您放心吧。快走。哎，二哥，一会儿到厨房，让人给我送盘素油点心来。闭上嘴！今天去镇上打听打听，谁家死了人了？今天咱家大吉呀，老爷！大少爷院里的两位姨太太，双双都……你懂什么呀？云来雨至，福来祸随，生死相依。咱家生了活的，就得有人家走了死的。我想知道他们是谁，可是少开口，多用心。哎，老爷，老爷，您没事吧？嗯，啊，我就喜欢这个样子。什么样？蹲久了，一站起来。哎呦，这眼前呢，红的、绿的、紫的，这么一趟一趟的过，连气儿都不用出了，升天。<笑>顺其啊，差不多就这样了。哎呀，真干净。妈说扫地、修身齐家，都一回事儿。这个要是干不好，其他的。你什么也干不好，老爷，我记住了。你记不住，你要是记住了，你早就是老爷喽。要不，咱们进去看看，有什么好看的，都得有这一遭。他呀，唯恐别人听不见呢。已经快两个时辰了。二姨太，再咬咬牙。哎，露头了，露头了！鬼才信你呢。走吧，到三秋那儿去看看去。没碰着我。
传句话，我有话问你，问完之后，你再去传话也不迟、啊。跟我来吧。最近在忙什么呀？还能忙？虎贝儿，昨天晚上是不是有人进太太的斋房了？真的？那你告诉耳朵是谁啊？臭东西，嘴还挺严实的。嗯嗯，好帅。耳朵问你。老爷让你过来，传什么话呀？老爷，老爷只吩咐让我传给二金太，没让我传给别人。我明白了，文文姐姐，你明白什么了？这屋里就那么多事儿，有什么不明白的？龙秀。大姨太，你要使劲儿，快使劲儿啊！孩子快出来了，你快使劲儿，使劲儿啊！大姨太。干什么？我我我我打死你！你快去呀！哎，醒醒醒醒醒醒醒醒醒醒！醒醒醒醒醒醒！快醒醒啊！快，水。吃你了哈，你别惹我心烦。不是王八，不是王八。手给我
拿过来呀、啊。嗯，这个心啊，瞧瞧，没人瞧见吧？没有。小鱼儿没问你，你要这东西干什么？俺姨太疼的都快昏过去了，没顾得上问我。那倒也是。回头给你来碗汤喝啊。哎，老爷，我不喝。要喝，这可是好东西啊！大补，我还想呢。小也得补啊。老爷，我就补晚了。三秋呢，还有一个吧？啊，大姨太也生了。生了？没听这喊呀。我听见了。那我这就去。等等，你大少爷跟大少奶奶在，不好拿。你想见太太了吧？见不着，太太在那菠萝蜜，一步也不出斋堂。想她了吗？太太是个好人，徒孙心肠。几天不见，也挺想她的。过一会儿就好了，身上热了吧？啊！哈哈哈你这是喝了你大少爷女人身上胎盘煮的汤，大少爷要是知道了，非宰了你不可。我不怕，我这是为了孝敬老爷才这么做的。嗯，你这么大逆不道的事，老爷我也管不了啊。老爷不会让耳朵死的。那为何？因为老爷舍不得。我舍不得，嘿嘿，有舍才有得。老爷，呃，这明明是给您弄的呀。可是老爷，我一口没喝呀。啊，是不是？哎，哎，老爷，老爷，您饶了我吧，我这，惊了吧你？好好给我看着这锅汤，把火车小了，慢慢炖。老爷，嗯，您不会真让大少爷把我给宰了吧？你要是把这事儿露出去，大少爷不宰你，老爷我迟早宰了你。
怎么了？院子里雪大，呛着了。害人的东西别碰。爹，您真的吃了？吃？吃什么了？小鱼身上的。小鱼身上的？什么呀？胎盘。胎盘？在哪儿呢？您不是让耳朵给取来的吗？谁看见了？没心告诉我的，没心告诉你的。耳朵。哎，老爷，您叫我。不是我叫你，是大少爷找你。孟满，你问吧。你是不是？爹，要不是就算了，算了，这可不能算。儿子，嗯，你拿你二姨太什么了？你说什么呢？混账玩意儿！我说什么我知道，我问你呢。许是没心看差了，耳朵，你出去。爹，许是没心看差了。他看差，你可不该听差。没心从来不骗我。那就是我在骗你了。我可没这么说啊。你比说了还狠。那父子之间就不能问一问吗？要看问什么了。两个姨太太生孩子，你都不来知会。你可真是越来越知礼数了。我这不是来跟你说了吗？你是来说胎盘的。哼，那么金贵的玩意儿，生下儿子了吧？三舅和小云，两个人都生了，且母女平安。行啊，慌啊，你比你爹有能耐。一日之时，两人临盆，能干。光满不孝，您放心，老天有眼，会让咱曹家添丁的。添谁的丁？您说什么？我听不懂。三秋和小鱼生的，都是你的吗？当然，当然是我的了。我又听不懂了，那你听懂什么了？您说三秋和小鱼，我什么都没说，我只是想问问，你拿得准吗？您听见什么了吧？我什么也没听见。嗯虽说一年当中有那么两三次外出收账盘货，可家里都交给梅心的，梅心不会骗我呀。那就好。哎，就算那几个小蹄子有所作祟，也瞒不过梅心，一问便知啊。要是他自个儿不挣呢？你是嫌我多嘴了，还是嫌我多疑了？没嫌你早多疑，比晚生事强。爹，您要是知道什么，您就该……嗯，行。王马，喝口汤吧。这汤可补，能生儿子。
们老曹家，真不要脸！干了这么缺德的事，还不承认？哼，偷偷摸摸的也就罢了，耳朵那小兔崽子大摇大摆的，东屋串完串西屋，想想都觉得生气。这件事过去了，你去问问耳朵到底干了什么。不想问。好，你再去问问你的圣人爹。我问过了。那他为什么要吃你姨太太身上的肉？再说了，来不及了，整个曹家都传开了。啊！爷，爷，爷，大少爷，是我不好，是我不好，我我再也不说了。去武力呢？爷什么都听得见，老爷听见什么了？老爷在里院儿就听见有毛驴的声音，让我出来瞧一瞧。记住了啊！好吧，那你说怎么办？这事儿啊，我可做不了主。曹家每月给你的粮食都是有数的，以前是一个月一回，现在是一个月两回。今天你又来了，那是给你吃的粮食，不是拿来赈灾的。跟哪些灾民会饿死的？那我有什么办法？曹家为此已经放过不少粮了。皇上都管不了的事儿，你还是回去吧。可是我早上答应了他们。马神父啊，你这么做事可就不恰当了。连粮食你都没看见，你就敢答应他们呢？今天我给了你，回去吃完了，你怎么办？再来要，哎，那些个灾民没个完。如果我拿不到粮食，他们就会仗着我的脚趟不走。那我说呀，你就去告官，让衙门派些个人，随便吆喝两声就得走个精光。你也知道，衙门对我的脚趟不喜欢。灾民闹事，他喜欢不喜欢都得管。
，两式我是拿不到了。不是拿不到，是你已经拿过了。你们家打沙叶汉满着呢吧？啊啊啊！对。再倒杯茶，我在这儿等他。没水了，我去弄点水。耳朵，给神父大人请安了。大傻爷在忙什么？什么？什么是生产？生产，什么意思？哦，生产就是生孩子。今天两个姨太太都生孩子，两个都在近前。嗯，我能帮忙吗？不用了，不用了，我走了。以前的两个孩子，太生气了。你好，大少奶奶，不是来找我的吧？呃，大少爷他有什么事不能跟我说？马神父来了，说是找咱家借粮。添乱！他在管事房待了快一天了，灾民占了他的教堂，说是不给施粥不走。灾民不走是他的事，这是曹府，不是教堂。行，我这就让他走。好大的雪呀！哎哎哎！哎哎哎哎！行行行行行行，天晚了。我这两事呢？呃，你今天来的不巧，大少爷不痛快。他有了两个孩子，怎么还不痛快？这事我也闹不清楚。将来见了面，你问他吧。啊，行。这边请。我走了，啊，今天在早家没接到，那我再去别处借吧。为难为你看好家，求爷责罚我。你先出去。嗯，大少奶奶，我在外面等您。像个什么样子啊？啊，像打把式跑单帮的。你是曹府的大少奶奶，我怎么不尊体统？你爹把话说到那份上了，我还尊什么体统？哎呀，你，哎呀，来来来来来来，哎呀，他是随便问问，你犯得着动这么大干戈吗？嗯，还行，还行吧。我的爷爷，他问的是什么呀？这三舅小鱼要是知道了，他们是要心短的。我什么都不信，那是爹的意思。我就知道，是你爹在作怪。三舅小鱼是生了女儿，可是也不能这么作践他们。没胡说什么呀？谁作践他们？爹那不是在问，爹是在骂我。爷，您还是责罚我吧。您要是不答，我就把自己绑起来让爹答。爹要是不答，我就这样跪在院门口跪一夜。去，去！你现在就去！你既然铁了心要丢人，我还怕什么？那也把我绑上。啊！爷
绑，怎么了？真绑啊！我就绑。爷，您别生气，都是我不好。可是我敢发誓，咱邱小云对爷是忠贞不二的。那你自己呢？爷是个明白人，你说我还有不忠的本钱吗？本钱嘛，还是有的，就是要大力，难啊！你呀、啊，生意都做到自己老婆身上了，当真是娶不离口。不怪你多疑。爹的话，有时候不能太当真。好了，哎，刚才屋里那套是谁教你的？那套还要人教啊？戏台上看的吧。要是背上再插两根金条，哎，那就更像了。爷别糊弄我，连破是真有罪，才去找的蔺相如。好，好，好，你无罪，他无罪，都无罪。耳朵，你等会儿。那要是老爷硬跟我要呢？让他管耳朵要，没你的事。记住了，大少爷。大少爷，找我有事儿。你说老爷想吃人脑吗？你说什么？人脑。老爷要是想吃，你会不会拿着小凿子、小榔头，摸黑到谁屋里，撬开了脑盖子，给他取出来呀、啊？大少爷，我错了。你哪儿错了？老爷吃胎盘，我我吃什么？胎盘。你吃了吗？呃。你倒聪明，遇事先往自己身上来，摸透了我的脾气。老爷又给你派什么活了？没派活，让我回屋歇的。明天一早替我去镇上跑一趟。把这个送到翠玉楼，大少爷，这这找谁呀、啊？你不用找谁，他会找你。耳朵，别以为老爷少不了你，就忘了自己是谁。这样的下人。大少爷不喜欢。嗯嗯。大少爷走好。喂，好大。二刀。啊。今天你看见太太了？见着了。她好吗？老不吃东西，气色不太好。啊！他晕倒了。哎呀，早让他补，他不补嘛，他就是听不进去。二东，把那个东西给我拿过来。那个，打开瞧瞧。看清楚了，嗯。海明啊，去给我逮一只壁虎来。壁虎跟蜈蚣放在一块叫龙凤呈祥，熬成了汤，送给太太，让她补补身子。别说是拿什么熬的，就说是你熬的，他就喝。哎，知道了。
。这几天，你要多上镇上去溜达溜达。老爷，逮壁虎不用去镇上。逮壁虎去哪儿我不管，但是镇上你必须得去。光汉要回来喽。二少爷。呃